আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করছি সবাই ভালো আছো গত ক্লাসে আমি তোমাদের যে সম্পাদ্য এক নাম্বার শিখিয়েছিলাম আশা করছি সবাই বাসায় এটা প্র্যাকটিস করেছো আর যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে আবার আমাকে জানিও তবে আজকে আমরা একই ধরনের সম্পাদ্য দুই সেটা নিয়ে আজকে একটু আলোচনা করব সম্পাদ্য দুই কীভাবে আঁকতে হবে দেখো সম্পাদ্য দুইতে বলা আছে কোন চতুর্ভুজের চারটি বাহু ও একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে চতুর্ভুজটা আঁকতে হবে এখানে চারটি বাহু আর একটা কর্ণ দেওয়া আছে তো চলো আমরা আমরা এই চতুর্ভুজটা আঁকার চেষ্টা করি প্রথমে আমরা চারটা বাহু এঁকে নিব যেহেতু মান দেওয়া নেই তো ইচ্ছা মতো আমরা বাহু চারটার নিয়ে নিতে পারি একটা দুইটা তিনটা ইচ্ছা মতো নিবা চারটা চারটা বাহু নিলাম আর একটা কর্নের দৈর্ঘ্য কর্ণ নিতে হবে কর্ণটা একটু বড় নিলে ভালো একটু বড় নেব চারটা বাহু একটা আর একটা বাহুর নাম এ একটা বি সি একটা ডি এবং কর্ণটা হচ্ছে ই এই চারটা এখন আমরা চতুর্ভুজটা চতুর্ভুজের আকার প্রথমেই একটা রশি নিব ধরো প্রথমে একটা বড় রশি নিলাম রশিটির নাম হচ্ছে বিই একটা রশি বি রশিকে প্রথমেই কর্ণ ই কর্ণটাকে নিব কর্ণ ই এর সমান করে দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই কর্ণ ই এর সমান করে বি কে কেন্দ্র করে বিদ্যুৎ চাপ কেটে নেই সেটা বি কে ডিবিনিতে সেট করে এরপরে আবার এ কে কেন্দ্র করে মানে এ এর সমান করে বি কে কেন্দ্র করে একটা বিদ্যুৎ চাপ আঁকি আবার বি কে কেন্দ্র করে মানে বি এর সমান করে ডি কে কেন্দ্র করে একটা বিদ্যুৎ চাপ আঁকি বিদ্যুৎ চাপ দুইটি এ বেঁধে চেপ এবার এ বি এবং এ ডি যোগ করি এ বি এ ডি যোগ করলো এ এডি যোগ করি এরপর একই রকম ভাবে আবার আমরা বি কে কেন্দ্র করে সি এর সমান সি এর সমান করে ডি কে কেন্দ্র করে একটা বিদ্যুৎ চাপ আঁকবো আবার ডি কে কেন্দ্র করে মানে ডি এর সমান করে পি কে কেন্দ্র করে আটা বিদ্যুৎ চাপ আঁকবো বিদ্যুৎ চাপ দুইটি এবার বিসি এবং ডিসি যোগ করি তাহলে আমাদের এ বি সি ডি নির্ণয় চতুর্ভুজ তৈরি হবে আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ এটা বাসায় সবাই চেষ্টা করবে এরপর চেষ্টা করে আমাকে কমেন্টস করে জানাবে ছবিতে ধন্যবাদ সবাইকে